。你知道吗？在台湾，如果你买东西，有可能会得到钱。What？ 哈喽，大家好，我是 Grace。之前我常常收到一些留言，很多人说希望我可以用中文跟大家聊一聊，这样除了你们的中文听力可以进步以外，也可以听我分享一些有趣的事情。所以，我今天打算跟大家分享一些我从小到大习以为常的事情，但是后来跟外国朋友聊一聊，才发现，哇，原来这些是台湾很特别的文化，我觉得很有趣，所以今天来跟大家分享。那在分享之前，我提醒大家一下，我今天用的一些词可能会是台湾的用语，那我会尽量在字卡上面说明清楚，所以不需要太担心。好，那我们就开始吧。记得吗？一开始我们说到在台湾买东西，你有可能还会得到钱，听起来很不合理，对不对？所以到底为什么？原因就在于，在台湾，你买完东西以后会拿到一张小小的纸，我们叫做发票。在中国大陆，他们一般说是小票，他们也说发票，但是他们的发票指的是那种比较正式的。比如说，你帮公司买东西，你要拿一个证明去给公司申请钱，这时候你就拿发票。所以他们指的是比较正式的。那在台湾呢，发票就是比较一般的，你买完东西之后都会拿到的那张小的纸。在台湾，这个发票是像彩券一样，每两个月就可以兑一次奖，你有可能会拿到奖金，而且最高的奖金是一千万台币，大概就是三十万美金。不过我自己是还没有中过一千万台币啦。我平常如果中奖的话，大概是中。两百到四百台币左右，所以大概是六到十二美金，就是少少的钱。但是中奖的话还是会很开心。不过我以前其实不太会保存发票，因为我觉得兑奖是一件很麻烦的事，你要一直看那个数字有没有跟中奖的数字一样，我觉得非常的花时间。但是现在发票已经电子化了，你现在来台湾买东西，很多店员就会问你说。要载具吗？或者有载具吗？意思就是你要不要把你的发票存在手机里，或者是卡片里等等的。像是我的手机就有一个 App， 它可以存发票，它会有一个条码可以让店员刷，然后到时候兑奖的时候，你也不用自己去看数字，系统里面那个 App 里面就会帮你兑奖，非常的方便。这一点应该已经很多人知道了，就是台湾的便利商店真的非常方便，它可以解决很多我们生活上的需求。像是我可能常常做事做一做，做到下午两三点才出去想要买中餐，那这时候很多餐厅已经关了，我就可以去便利商店买午餐。另外，像是如果你要缴费，像电费啊、水费啊，甚至有一些交通罚单，你都可以去便利商店缴。还有，比如说你要影印、列印，还有领货这些，你都可以在便利商店解决。那我自己很常使用的功能就是领货，因为我家这边是没有可以带收包裹的地方，所以如果有一些快递送来，但是我人不在家的话，就会很麻烦。我常常在网络上如果买东西的话，我就会请他们寄到一个特定的便利商店，那我在我时间可以的时候去便利商店拿，这样子就是最方便的。而且常常，如果你在外面走一走，然后你非常需要休息的话，甚至你需要上厕所，就很有可能有一些便利商店，他们里面是有厕所的，然后还有座位区，所以你可以在里面休息。我觉得也是便利商店一个非常便利的地方。台湾除了便利商店很多很方便以外，也有很多饮料店。你可能走在路上就会看到，哎，左边是饮料店，右边也是饮料店，一整条路上可能有五到六间饮料店，非常非常的多。我常常都觉得，为什么可以开这么多家饮料店？大家真的
喝这么多饮料吗？但是我确实有听一些朋友，他们是可能一天喝大概两杯，大概中午一杯，晚上一杯，然后一周七天每天都喝。我就在想说，哇，这个好像有点喝太多了。我觉得这个也是。一个算是一个问题吧，因为太多饮料店，然后加上台湾炎热的天气，就有可能会让大家很想要喝很多饮料，对，但是就对身体不太好。噔噔，这个就是乖乖。我觉得这个点很可爱，就是很多台湾人会把乖乖放在机器上面，像是电脑旁边啊，或者是影印机上面等等的，就是让这些机器能够乖乖的、好好的运作，不要出任何的问题。这、就是为什么我们用乖乖？因为乖乖就是它的名字。我们希望这些机器乖乖的，所以就会把。乖乖放在他们的上面或者是旁边这样子。乖乖其实是我从小吃到大的零食，我觉得很好吃。所以你们如果来台湾的话，也可以买一包乖乖来吃，但是不要吃别人电脑旁边或机器上面的乖乖，这样不太礼貌。在台湾，除了一些大楼有固定可以丢垃圾的地方以外，一般来说，如果你要丢垃圾，你要把家里的垃圾拿到街上，然后等垃圾车来的时候再丢到垃圾车里面。但是，垃圾车会有一个固定的时间，所以你只要查清楚说，呃，垃圾车是大概在什么时间会到你家附近，你就在那个时间出去等垃圾车就好了。我其实从小都以为这件事情是全世界都在做的，就是全世界都都是这样丢垃圾吧。我是后来到美国住，然后跟一些外国朋友聊天之后才发现，哇，原来这是台湾很特别的倒垃圾的文化。而且很有趣的是，小时候我记得妈妈带我一起去倒垃圾的时候，我就会看到，嗯、呃，很多邻居都是透过这个时间跟彼此。打招呼啊，聊天啊，就是很像是这个倒垃圾的时间变成一个邻居聚会的时间，因为大家就是要在固定的时间、固定的地点一起等垃圾车，所以就是很自然的成为一个邻居可以互相交流的时间。我其实蛮好奇的，如果是你的话，你会觉得这样子倒垃圾的方式很麻烦吗？还是你会觉得，哎，其实蛮有趣的，可以留言告诉我你的想法。好啦，这些就是我今天想要跟大家分享的台湾很特别的文化。那我也很好奇，如果你之前来住过台湾，或你现在人还在台湾，你有没有经历过什么文化冲击，或者是你觉得跟你自己的国家不一样的地方，都欢迎在留言区跟大家分享。另外，如果你喜欢今天这类型说中文的影片，可以在留言区告诉我，我以后可能就会做更多类似的影片。还有，别忘记按赞、订阅和分享哦！也可以去我的 Instagram 学更多中文。那我们下次见喽，拜拜。